Các bạn biết không, lâu lắm rồi đừng nhớ mới có dịp vào bếp ngày thứ hai và đặc biệt ngày hôm nay là ngày khai bếp đầu năm mới của sức sống mới nữa đó các bạn. À, xin chào anh Vũ, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. À, những ngày Tết vừa qua thì công việc của anh anh làm gì? Cũng đi thăm gia đình, bạn bè, rồi à, nói chung là cũng đi à, dẫn vợ với lại con đi vòng vòng chơi, đó là như vậy. À, Coi là những ngày Tết là dành hẳn cho gia đình đúng Một rồi. người đàn ông quay trở về với gia đình để mà yên ấm những ngày đầu năm đúng không anh? Dạ Và Bây giờ thì sẵn uh, sàng bắt tay vào cho cái món đầu năm mới của sức sống mới chưa anh? Thật ra là mình đều cũng đang háo hức rồi đây <cười> à, Bây giờ mình bắt đầu anh nha dạ. à, Hôm nay mình sẽ giới thiệu một món ăn đó là món nộm hoa chuối <cười> Anh Hiếu biết không? À, thường vào những ngày Tết à, Mọi người ăn rất là nhiều thịt và cá Những món ăn rất là nhiều đạm và chất béo với một món gỏi nhẹ nhàng như thế này sẽ giúp cho mình ăn sẽ giúp cho mình á là thêm vào những cái món ăn trong gia đình nó sẽ ngon hơn hấp dẫn và khởi đầu một năm mới rất là nhẹ nhàng đó anh hiếu à đầu năm thì ăn những món nhẹ nhàng thôi đúng rồi mà cũng một phần để tiêu hóa những cái năng lượng thừa trong những ngày tết thịt mỡ nhiều quá rồi đúng không anh đúng rồi nhưng mà sao anh dùng từ nộm hoa chuối thì có vẻ à, 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 phía bắc thì người ta dùng nhiều hơn còn miền nam mình hay dùng là gỏi hoa chuối đúng không đúng rồi thì thường chẳng hạn giống như những cái món ăn của mình á thì ba miền ba vùng miền sẽ họ sẽ có những cái tên khác nhau miền bắc á thì kêu là nộm hoa chuối ừ. còn miền trung á thì họ kêu là hoa chuối trộn với lại tôm thịt ừ. còn miền nam á thì mình kêu là gỏi hoa chuối ra à. bây giờ mình sẽ trở lại với phần nguyên liệu anh nha dạ. nguyên liệu cho món ăn này chúng ta cần khoảng 150 trăm gram hoa chuối hoa chuối sau khi chúng ta mua về như thế này nguyên một hoa chuối chúng ta bỏ phần già đi ừ. sau đó chúng ta sẽ cắt miếng mỏng và trong khi cắt á thì để cho dao đừng có dính à, mũ chuối chúng ta thoa đều một ít chanh à. và sau khi cắt xong á muốn hoa chuối này nó sẽ có được màu sáng mà không bị không bị hâm đen á chúng ta phải ngâm vào trong nước có một ít chanh và muối nữa đó tiếp theo nữa là chúng ta cần khoảng 100 trăm gram tôm sú tôm sú chúng ta sẽ mua về lột vỏ như thế này trẻ lưng đi sau đó chúng ta sẽ bỏ phần chỉ đen luôn cho nó đẹp sau khi luộc xong chúng ta sẽ ngâm ngay vào nước để cho tôm mình sẽ không bị cong ừ. và sẽ không bị teo nữa à. thịt thì chúng ta sẽ chọn khoảng 100 gram thịt heo thịt heo chúng ta cũng sẽ luộc sẵn và cắt miếng mỏng như thế này luôn à. 50 gram giá một nhánh nè rau thơm đó anh à. một ít ngò nữa ừ. à, khoảng một muỗng canh đậu phộng chúng ta à. sẽ rang cho nó thơm đi một muỗng canh hành phi à. gia vị chúng ta sẽ dùng là nước chanh ha ừ. đường cắt trắng và nước mắm ngon nữa anh à. và bây giờ mình sẽ bắt đầu phần chuẩn bị anh ha tôm thì mình cũng đã luộc rồi thì còn phần thịt thôi thịt thì mình cũng đã luộc sẵn và mình cắt miếng mỏng như thế này luôn mình sử dụng thịt ba chỉ anh hả không dạ. người bắc thì kêu là thịt ba chỉ à. người ta mình kêu là thịt ba rọi anh ha <cười> một ít rau thơm chúng ta sẽ cắt nhuyễn luôn anh rau thơm sau khi chúng ta đã đã cắt lấy phần lá rồi chúng ta sẽ cắt giữ như thế này cái mục đích chính của rau thơm này là mình thêm cái gia vị thêm cái mùi của rau vào cho cái dĩa gỏi của mình đúng không anh đúng rồi mục đích của nó là làm cho món ăn của mình nó sẽ thơm hơn và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần làm nước trộn gỏi anh ha chúng ta sẽ cho vào đây chanh nè nước cốt chanh dạ nước cốt chanh nè À, mình pha cái này mà có một cái quy định cụ thể nào về liều lượng nữa không anh? À, thường chẳng hạn giống như mình dùng là một phần chanh, một phần nước mắm và hai phần đường. Ừ. Ở đây mình dùng khoảng chừng hai muỗng canh nước cốt chanh hay một muỗng rưỡi hai muỗng thì mình cũng dùng giống vậy nước mắm và mình nhân gấp đôi đường lên. À. Ở đây thì một phẩy năm muỗng canh nước cốt chanh đúng không? thì mình sẽ cho khoảng cũng cỡ đó với lại nước mắm nữa anh. Cái này là mình chơi sơ đồ là một một hai đó đúng không anh? Dạ đúng rồi. <cười> Sau đó mình sẽ cho vào đây ba muỗng đường anh ha một muỗng rưỡi nước cốt chanh một muỗng rưỡi nước mắm và ba dạ. muỗng đường đúng rồi làm như vậy á thì cái nước trộn gỏi của mình nó mới thấm đều vào trong gỏi thì lúc đó cái món gỏi của mình nó mới ngon và điều quan trọng là khi trộn những món gỏi như thế này thì chúng ta sẽ dùng nước mắm ngon nha có thể gỏi thì mọi người đều có thể làm cách dễ dàng nhưng yeah. quan trọng với nước chấm có thể tuyệt vời thì yeah. cái món gỏi nó mới là một món khai vị tuyệt vời dạ yeah. chúng ta sẽ khuấy đều cái nước trộn gỏi cho tan đường đi chúng 
ta để qua một bên và bây giờ chúng ta sẽ trộn gỏi đây à. đầu tiên á trộn gỏi thì chúng ta sẽ à, để tôm với lại thịt tôm với thịt cho vào trước sau đó chúng ta sẽ cho nước trộn gỏi vào cho thấm tôm với thịt anh ha ừ. và lúc đó chúng ta sẽ trộn đều lên như thế này đây nếu chúng ta có hai cái tô á thì chúng ta sẽ à, trộn một phần tôm với thịt bên này còn phần kia thì trộn gỏi với lại những nguyên liệu khác ừ. bây giờ chúng ta sẽ cho hoa chuối vào ừ. hoa chuối này là mình lấy bên trong cái phần non nhất là mình sắp thành từng thời như thế này mình trộn nhưng mà có cái quy định nào về hoa chuối có nghĩa là hoa của cây chuối nào cũng có thể làm gỏi được anh hả việt nam mình thì có rất là nhiều chuối anh à, chuối vàng ở mỹ tho nè chuối dạ hương nè chuối à, tiêu nè chuối sứ và và chuối mốc nữa thì hoa chuối nào cũng làm gỏi được hết nhưng mà ngon nhất á là gỏi hoa của chuối sứ anh là do cái vị của cái hoa chuối đó hay là do cái hoa chuối đó nó ít cái nhựa bên trong hay là như thế nào anh? giống như mình nói thì hoa chuối nào thì cũng ừ. dùng được hết nhưng mà thơm và ngon nhất là à, hoa của hoa của chuối sứ à. và hoa của chuối tây ừ. như vậy thì mình trộn như thế này bao lâu thì có thể lên món được anh hả? những cái món ăn này thì rất là nhanh anh chỉ mình chỉ à, cho vào trộn đều để vài phút mà thấm gia vị rồi ừ. thì chúng ta có thể ăn được ừ. nhanh gọn này chỉ nó là món khai vị nữa dạ. chua chua mặn mặn à món ngon phải bày trí ngon nữa đúng không anh vũ hả đúng rồi ừ. giỏi mà đúng không mình làm giống như rượu <cười> cho vào ly anh ha à. đầu bếp thì ngoài việc là mình chế biến món ăn ngon thì mình còn phải làm sao cho người ta cảm thấy ngon mắt nữa thì vừa phải ngon là... miệng và về vừa phải đẹp mắt nữa đúng không anh đây phần nước mắm thì chúng ta sẽ cho vào cái muỗng này à còn phần cuối cùng là phần mình trang trí à. anh hiểu biết không thường chẳng hạn giống như chuối á, thì chín rồi á, thì người tụi ai sẽ cắt bỏ phần hoa chuối đi ừ. hoa chuối này thì chúng ta sẽ làm gỏi nè ừ. à, làm nấu canh nè ừ. làm ăn ghém nè ừ. đó và với lại những cái phần lỗi trắng mà bên trong hoa chuối đó anh ừ. thì chúng ta sẽ làm để thay thế mì căng làm những món chay à, ngoài ra À, anh hiếu biết rằng là hoa chuối á, có nhiều chất sơ và chất chát giúp cho dễ tiêu hóa nữa và đây mình sẽ trang trí lại một lần nữa anh ha cái gì cũng phải từ từ dạ tại vì thường chẳng hạn giống như gỏi với hành phi á à, đậu phộng với hành phi á nếu mà mình cho lên trước á thì nó sẽ bị mềm anh biết không Đây, món gỏi đã xong rồi mời anh hiếu nha rồi. chắc hẳn là quý vị cũng đồng quan điểm với đình hiếu là món gỏi mà được trang trí này rất đẹp đúng không ạ anh hiếu có muốn nếm thử không thôi hiếu chỉ để nhìn ngắm thôi chứ món gỏi thì cũng thân quen và gần gũi lắm rồi hy vọng là quý vị cũng thử một lần mình làm lại món gỏi này và trang trí theo kiểu của anh vũ các bạn nhé xin cảm ơn anh vũ chúc anh thành công hơn trong công việc của mình cảm ơn đình hiếu